大家好，欢迎收看《生活小猫上人记》。相信很多人都遇到过这样的情况，就是我们在玩手机的时候，经常会弹出“手机升级更新”。那么，我们需不需要手机更新呢？又有哪些坏处和好处呢？今天就跟视频一起来了解一下吧。在我们玩手机的时候呀，时不时就会弹出一条信息，就是让我们更新系统。那么它弹出的这个软件更新，我们需不需要更新呢？首先，我们找到系统软件更新这里。其实这个软件更新呀、啊，它是有两种更新方法，第一种就是大版本，第二种就是小版本。我现在打开的这个是小版本更新，那么还有个大版本，大版本呀、啊、一般占的内存比较大，那么大版本呀、啊、通常都大于一个 G 的更新。那么大版本的升级呀、啊，通常是会涉及功能性的升级，所以它会比较大，一般有几个 G 的内容安装，它会伴随着系统底层的一些改动。那么这种新版本推出的时候就更新，那可能更新后手机就会出现发热或者是卡顿的问题，所以在这里建议大家手机不要着急的去更新，可以等一段时间，可以看一下其他用户的评价。来判断自己是否要进行更新。那么说完大版本更新后呢，我们再来说一下小版本的更新。那么小版本更新是对我们手机的一些漏洞进行修补。可以看一下，这种小版本更新呀，不会占用很多的内存，通常在一百多兆。那这样更新是对手机更有好处。但是在这里要注意的是，如果你的手机是比较老，已经用了两年以上，那这样的手机真的不建议大家去更新了。那么这样老手机进行更新后，不仅会让手机耗电，还会变得非常卡顿。那么很多朋友又说了，手机经常会弹出自动更新，自己又想取消这种自动更新，该怎么处理呢？其实方法也很简单，我们只需要打开手机的设置，在这个页面找到通用。然后找到软件更新，点进去可以看到有一个自定自动更新，我们只需要将它打开，可以看到这里都是默认开启的自动更新，所以我们将它关闭。那么关闭之后，手机系统就不会自动的更新了，同时也可以帮助我们省下很大的空间。好了，今天的视频就到这里。通过以上的讲解，大家知道手机需不需要更新了吧？看完视频，赶紧分享给朋友和家人吧，让更多人知道。我们下期再见。